I always feel that it is largely politically motivated and an ill-conceived uh, uh, targeting of India. As I had said in that interview as, as well, that uh, as uh, Mr. Trudeau, who got up in the parliament and accused India, Indian agents, government of India agents, uh, to, uh, to have orchestrated uh, the murder uh, on the Canadian soil, that nothing should be accepted without credible evidence. Allegations are just allegations. They take out 25 most wanted, 10 most wanted people uh, list. So in their list, Goldie Brar was there. Next time when uh, we had a look at the list, it was all gone. So what happened? feel that it is largely politically motivated and an ill-conceived uh, uh, targeting of India. Uh, we are a responsible uh, democracy. We do not have any such policy to harm any country. We do not interfere in other countries' internal and domestic affairs. So it really baffles me at times. Uh, what is it that uh, uh, troubles them about India? Look, it's very difficult. क्योंकि एक राजदूत के रूप में मैं वहां गया था रिश्ते को सुधारने के लिए और अचानक अगर मुझे पर इल्जाम लगाया जाता है और ऐसा भद्दा गंदा इल्जाम जिससे कि मेरे देश की बदनामी होती हो मुझको अपनी बदनामी से कोई चिंता नहीं है देश की बदनामी नहीं होनी चाहिए तब बुरा तो लगता है लगता है कि जिस काम के लिए मैं आया था शायद सफल नहीं हो पाया लेकिन उसी समय यह भी महसूस होता है कि अगर मेरे राष्ट्रीय हित पर कोई हमला करेगा तो फिर मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपने देश की रक्षा करूं। The Khalistani terrorists and extremists out of Canada, they are Canadian citizens, all of them. So uh, they have a lot of political influence there, and they wield it uh, quite often. Uh, they impress upon various political parties to have their interest uh, in view when uh, they fight elections or do policy making. Uh, so that dependence certainly. Uh, uh, sort of smells of uh, kind of conspiracy against India. The, uh, these Khalistani terrorists and extremists in Canada, they are certainly not pro-India, but unfortunately they are also not pro-Canada because what they are doing is they are destroying a well-orchestrated relationship between Canada and India. So therefore I don't see them pro-Canada as well. So it, it pains my heart after living there for uh, two years uh, received their hospitality. Canadians are wonderful people. Canada is a very good country. But I'm sorry I cannot say the same thing with the pre present regime and the government there. So as I had said in that interview as, as well that uh, as uh, Mr. Trudeau who got up in the parliament and accused India and Indian agents, government of India agents uh, to, uh, to have orchestrated uh, the murder on the Canadian soil. Uh, I said in the same vein that uh, the Khalistani terrorists and extremists are deep assets of CSIS, which is the intelligence agency of Canada, external intelligence and internal intelligence. Uh, I said, he said without, uh, without uh, any evidence. I'm also saying without any evidence. So will you accept my, uh, my conclusion? Uh, that, that, is, that is what I wanted to impress upon, that nothing should be accepted without credible evidence. Allegations are just allegations. Uh, and uh, th therefore, I'm not exactly saying that uh, uh, there are connections, but there may be connections. See, what, what comes to my mind is that there is inaction. Now, inaction could be uh, described as both the ways you have described. But the inaction means... I will take it uh, that, that you are not interested in it at all. Do you think that Indian requests are just in the light vein? We have gone through a due process. We have gone through our own scrutiny. We have collated and collected the information and evidence and shared with you under a legal treaty, MLAT. So therefore, even after that, 
if a fellow democracy doesn't uh, listen to us, doesn't understand, is not ready to discuss even, I take it something amiss. When we were discussing with uh, them uh, on the government channel, we have various channels active with Canada. Uh, so we shared that uh, uh, the name of Goldie Brar, who is also on our list, uh, list of uh, for extradition. And uh, Goldie Brar is a gangster himself, but he also is connected to various other gangs. So he has both, both the uh, activities there. So when uh, that happened, there is a, so, so in, in the Canadian system, the RCMP does not bring out any wanted list. But there is a civic organization known as BOLO. They, with uh, a back channel consultation with, I believe, uh, the authorities in Canada, they take out 25 most wanted, 10 most wanted people uh, list. So in their list, Goldie was there. Then ne uh, next time when uh, we had a look at the list, it was all gone. So what happened? If a person was on the most wanted list, even through a civic organization, and next time when the same list is seen, he is not there, there are only two things which I can make out from it. He has been arrested and sent back to India and therefore he is no more wanted or he has been deliberately missed out. So we can draw our, our own conclusions from there. Khalistani terrorists and extremists out of Canada, they are Canadian citizens, all of them. So uh, they have a lot of political influence there and they wield it uh, quite often. Uh, they impress upon various political parties to have their interest uh, in view when uh, they fight elections or do policy making. Uh, so that dependence certainly uh, uh, sort of smells off uh, kind of conspiracy against India. The, uh, these Khalistani terrorists and extremists in Canada, they are certainly not pro-India, but unfortunately they are also not pro-Canada. Because what they are doing is they are destroying a well orchestrated relationship between Canada and India. So therefore I don't see them pro-Canada as well. So first of all, uh, uh, let's look at their own assessment. The very fact that I was given a close protection uh, detail of RCMP and my two consul generals were given the same also shows that their assessment was that we could be bodily harmed. I am talking about their assessment. Now, as far as our own incidents are concerned, yes, a couple of times they came very close to, uh, 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 to bodily harm us. I am not talking about slogan shouting and, and discrediting India, Indian tricolor and, and uh, uh, shouting slogans which are disrespectful for India. Those I am not counting. I am only counting the bo bodily harm. Uh, they came very close and in one, one of the cases, uh, uh, a sword that they were carrying, it was not Kirpan, it was sword, which came very close to my body. Sir, we want to know about this, when is the truth and when you say that you are bodily close, you have raised this thing from the Canadian authorities and what was the response to this? What happened? I was in Alberta, and there are people in the Bharatiya people in the Bharatiya उन लोगों ने एक डिनर रखा था जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे जहां पर यह अपेक्षा की जाती थी कि मैं भारतीयों से मिलूंगा और वो बिजनेस इवेंट था एक तो बहुत सारे कनाडा के भी बिजनेसमैन उसमें आए हुए थे और मुख्य बात वही हो रही थी कि किस तरह से हम जो बिजनेस रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ा सकें क्या नई चीजें ला सकते हैं नए सेक्टर्स को लेकर आ सकते हैं बाहर में और और यह एक कन्वेंशन हॉल में था बाहर में आ, काफी लोग वहां पर मुझको जहां तक याद आ रहा है 100 150 के आसपास लोग थे जो खालिस्तान के नाम पर ओची हरकतें कर रहे थे और उन्होंने जिस एंट्रेंस से मुझको जाना था उसको पूरी तरह से घेर रखा था जब मैं अंदर आने लगा आरसीएमपी थी और लोकल पुलिस भी थी पूरी तादाद में अल्बर्टा हमारा अच्छा मित्र है लोकल पुलिस पूरी तरह से मौजूद थी वहां पे लेकिन शायद उन लोगों ने भी ये सोचा नहीं था कि इतनी बुरी हरकत वो करेंगे 
और जब मैं गुजरने लगा मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी जब मैं गुजरने लगा तो एक तलवार और ये कृपान नहीं था मैं बार बार ये कह रहा हूँ उन्हें शायद नहीं पता हो कृपान और तलवार में क्या अंतर है लेकिन हम लोग जो भारतीय हैं जिन्होंने सिख सिखिज्म सिखी को देखा है जो कि इतना पैट्रियाटिक है इतना देशभक्त है जब हम लोग ने उन लोगों को देखा है वाहे गुरु की कृपा रहे आ, तो हमें तो पता है कि एक तलवार और एक कृपान में क्या अंतर है तो ये एक तलवार थी जो कि लगभग मेरे शरीर से दो से ढाई इंच दूर तक आई लोकल पुलिस के जो लोग थे वहां पर तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और उसको पीछे ठेल दिया साथ ही साथ मेरा भी एक जो रिफ्लेक्स एक्शन था उसमें मैं भी वहां से थोड़ा खिसक गया बाद में उन्होंने कुछ इंट्रोगेशन वगैरह किया था क्या नतीजा निकला ये मुझको बताया नहीं गया है आ, हम लोगों ने विदेश मंत्रालय वहाँ का जो है जिसको ग्लोबल अफेयर्स कनाडा कहते हैं उन्हें भी बताया था ये देखिए इस तरह की हरकत हुई है और यह उचित नहीं है उन लोगों ने भी माना यह उचित नहीं है आ, और हम लोगों ने ये भी कोशिश की उन्हें थोड़े समझाने की कि देखिए कृपान और तलवार में अंतर होता है कृपान और भाले में अंतर भाले भी कुछ थे वहाँ पर तो भाले में भी अंतर होता है और ये कोई रिलीजियस बिलोंगिंग नहीं है जिसको वो लेके चलते हैं तो इस तरह के दो तीन और वाक्य हैं लेकिन मेरा मुख्य पर्पस है दोनों देश के बीच का रिश्ता फिर से ठीक हो और कुछ एक वाक्यों के कारण हमें ये डिस्कस करना चाहिए कंसर्न है खालिस्तान हमारा कोर कंसर्न है हमारे राष्ट्रीय हित का वहाँ पर संबंध है तो खालिस्तानियों को प्रश्रय देना तो बंद करना होगा अगर भारत से रिश्ता अच्छा करना है वो जरूरी है और उसके लिए हम पूरा सहयोग देने को तैयार हैं उसके लिए किसी भी बात को हम करने को तैयार हैं किसी भी लेवल पे लेकिन अगर आप हमारे राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसमें तो फिर बहुत मुश्किल है रिश्ता बढ़िया होना देखिए ये धंधा है धंधा इस तरह से है कि जो वाहे गुरु की जगह होती है गुरुद्वारा कुछ गुरुद्वारों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है और वहां से जो पैसे आते हैं उसको गलत ढंग से ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ऐशो आराम के लिए लेकिन भारत को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए और ये पता उनको भी पता है ये बात उनको भी पता है मुझको भी पता है बताया भी गया है और ये चंद लोग हैं लेकिन इनके पास मनी पावर है इनके पास मसल पावर है इनके पास पावर टू इंटीमिडिएट तो ये और जो भारतीय मूल के कैनेडियन नागरिक हैं उन लोगों को इंटीमेट करते हैं डराते हैं भयभीत करते हैं तो इनकी संख्या कुछ बढ़ जाती है फिर भी पूरे जो हमारी इंडो कैनेडियन कम्युनिटी है 20 लाख की उसमें से सब मिला जुला कर भी ये एक लाख से ज्यादा नहीं है लेकिन बाकी जो लोग हैं वो धंधा तो नहीं कर रहे हैं ना वो बेचारे वहां गए इंजीनियर हैं डॉक्टर हैं ट्रेडर्स हैं वो वहां पर सेवा देने गए हैं एक पीसफुल जिंदगी बिताने गए हैं तो वो नहीं चाहते इन लफड़ों में फंसना ये चिल्लाते हैं ये शोर करते हैं ये दबाव डालते हैं पार्लियामेंट पे पार्लियामेंटेरियंस पे और ये उनके लिए वोट इकट्ठा करते हैं तो एक तरह से पॉलिटिकल नेक्सस तो है ये तो आप मानकर चलें 